Tunataka tuanze mkutano. Wekeni mabango chini. Wekeni mabango chini. Tulieni, tulieni, tulieni. Tulieni. Tulieni, tulieni, wekeni mabango. Kona. Karibu kaya, saa. Haya, haya, haya. Wekeni mabango chini. Tunataka tuendelea. Haya, harambe. Harambe. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Ah, asante mno. Haya, tunataka tuendelee. Tuko na mkutano na tuko na viongozi wetu na ninaomba mpeane heshima kwa viongozi wetu muwasikilize. Na najua mumetumwa hapa na ni vizuri lakini pia ni heshima kidogo. Viongozi wenu wataongea. Sawa sawa. Leo tumekuja Haya. Bas tunataka tupeane mkutano. Nataka kwa sababu mmesema UDA UDA nataka niite my principal my fifth president of the Republic of Kenya akuje kusalamia na asike mkutano na aambie watu wetu maneno musikie kabla sijaongea karibu my party leader my party leader kuja salamia watu wako Basi Vihiga mjambo Vihiga mjambo Vihiga murembe Muribaramu Vihiga muzanga rire Vihiga Pwana yesu asifiwe Vihiga yesu yitsiomuye Vihiga Pwana yesu asifiwe Ebu nione kwa mikono watu wa vihiga basi Ebu tuweke mabango sasa chini tuweke mabango chini Kwanza wacha mimi nichukue nafasi hii ni mpongeze governor wetu Mheshimiwa Agoi kwa sababu ya kutukaribisha hapa nyumbani nataka ni mpongeze viongozi wote wa hapa vihiga kwa sababu ya kutukaribisha hapa vihiga leo tumekuja hapa ili kuzindua rasmi ile mpango na manifesto ya Vihiga County na governor wetu hapa Mimi nataka niwaeleze Hiyo manifesto nimesoma na huyu ndugu yangu mheshimiwa Agoi ile mambo tumepanga katika manifesto ya Kenya kwanza pia amepanga hapa vihiga Nataka nataka tuelewane eh Tafadhali Tafadhali Tukue tukue na heshima Kama kama watu wa Kenya kwanza Sisi ni watu wa amani Sisi ni watu wa mpango Sisi sio watu wa fujo sisi sio watu wa makelele. Sisi sio watu wa kulete vurugu. Mimi nataka niwaulize vijana wa hapa Vihiga. Mimi nikisimama hapa kama kiongozi wa Kenya kwanza na mnajua tumeunganisha chama ya ANC. 
Chama ya UDA Chama ya Ford Kenya Iwe Kenya kwanza Na lazima tuwe na heshima Sawa sawa Tafadhali tuweke mabango chini Na tuweke nidhamu Tunaelewana Tuko pamoja Kwa sababu tumekuja hapa leo Na tuko na sababu Sababu yetu kufika hapa leo Ni kwa sababu tunataka kuwe na mpango Mzuri hapa vihiga Ile tunapanga kitaifa Tunataka vile vile kuwe na mpango hapa vihiga Kwa sababu hii vihiga ni ya muhimu sana Kwentu sisi kama Kenya kwanza Muna nielewa? Nikisimama hapa Niko na salamu ya ndugu yetu Mweshimiwa musali ya mudavadi Mweshimiwa musali ya mudavadi Munaelewa Na huyu mungwana anaitua Moses Wetangula Ndiyo mashuja Watu wenye ujasiri Watu wenye maono Walioamua ya kwamba lazima tujiondoe Kwenye minyororo ya watu wachache na tutengeneze Kenya Ambayo itawafaa wa Kenya wote Nini muna nielewa? Na kwa heshima Heshima ya hawa viongozi Mweshimiwa Musali ya Mudabadi Na mweshimiwa Moses Wetangula Mimi na waomba watu wa Western Kenya Tafadhali tuwe na umoja Tuungane Tushirikiane Kwa sababu hii Western Kenya Ndiyo itamua Vile Kenya itaenda mbele na uchaguzi ambao unakuja Watu wa vihiga muna nielewa Ndugu yetu musali ya mudabadi Ameenda ngambo Kutuakilisha kama Kenya kwanza Kwa sababu tunaitaji mipango ya Kenya Na tunaitaji kuziunganisha Na zile mipango ya kitaifa Tunataka vile vile mipango ya kitaifa ya Kenya Iunganishwe na mipango ya kimataifa Nyenye muna nielewa Ndiyo munaona ndugu yetu musali ya mudabadi ya yuko hapa Kwa sababu ameenda marekani Kwa sababu kuna mkutano muhimu Ambayo inaendelea kule Ambayo sisi kama Kenya kwanza Tumealikwa kwa sababu tunatambulika Kwa mba sisi ndio tunaelewa mahali Kenya Inapaswa kwenda baada ya hii uchaguzi Muna nielewa Mimi nataka ni wambie ndugu zangu watu wa vihiga Hapa vihiga Tuko na viongozi wengi Na mimi nataka ni waulize kwa unye nyekevu Pale katika Kenya kwanza Hatutaki uwadui Kati ya wale wanagombea viti Ama wale wanasupporters wao Hatutaki ugomvi Hatutaki chuki Hatutaki mgogoro Tunataka tuungane Tutembe pamoja Asanteni sana Sawa sawa Vijana nataka tuelewane Vijana nataka tuelewane Sinamuna hiyo? Sinamuna hiyo? Sikizeni Sasa Sasa muna haribu hii mkutano Na sasa Muna haribu hii mkutano Hii waja ni waeleze Hii si mkutano ya ayodi Na si mkutano ya Ya sloya Hii ni mkutano ya agoi Nyenye muna nielewa Nyenye muna nielewa So tuwe na eshima Tuwe na eshima Tuwe na eshima Sawa sawa Nyenye muna nielewa Na kama kuna mutu wa metumu hapa kuja kuwaribu hii mkutano Useme saa hizi mapema Ama uondoke kwa hii mkutano Nyenye muna nisikia Muna taka sloya Muna taka aondoke Muna taka aondoke Muna taka hapanya nini Pas nyamazeni Atapata na pasi ya kuongea Wewe kijana 
Wacha kunijibu unanijibu kama nani? Kama umeleta kisirani kwa hiyo mkutano utoke. Hauwezi kuja hapa na kuharibu mkutano. Please tuheshimiane. Sijui kama tunaelewana. Sisi tunawaheshimu hawa viongozi wote. Tunaheshimu daktari Ayodi, tunaheshimu ndugu yetu Sloya. Lakini hauwezi kuja hapa kuja kuleta vurugu kwa mkutano. Tunaelewana? Hiyo ni tabia mbaya and we, we will not entertain. Tumesema kama Kenya kwanza. Sisi tutaendesha campaign yenye iko na heshima. Tutaendesha campaign yenye aina fujo. Tutaendesha campaign ya amani. Na mimi kama kiongozi wa Kenya kwanza sitaruhusu mtu yeyote kutuletea fujo katika mikutano yetu. Ndio kama tunaelewana. Please. Nataka tukubaliane kwa sababu serikali haiwezi kutengenezwa na makelele. Uongozi haiwezi kwenda mbele na fujo. Ama kwenda mbele na mambo ya conflict. Mimi nataka niwaulize. Najua kila mtu hapa ako na supporters, si namna hiyo? Lakini tuliza boli bwana. Tuliza boli. Mambo bado. Ama niaje my friend? <laughs> Tunaelewana? Kura haipigwi leo. Bado iko time kidogo. Kwa hivyo jameni my friend, tuliza ni boli. Sawa? Ama niaje watu wa vihiga? Eh? Na nawashukuru sana kwa sababu kila mtu ametuliza boli. Si namna hiyo? So tukae namna hiyo. Mimi nataka niwaulize hivi. Watu wa vihiga. Wale tunashindana na wao hawako hapa. Sisi wote hapa ni timu moja. Wale wa kuzimia wako huko nje. Tunaelewana? Kwa hivyo sisi hapa tukileteana maneno wale wa kuzimia watatuangusha. So lazima tujipange vizuri na tufanye kampeni yetu na heshima. Nyinyi mnanielewa? Bas nyinyi ni wangwana, kumbe nyinyi ni watu wa kusikia. Bas tulizeni boli. <laughs> Tuko pamoja? Tunaelewana vihiga? So nilikuwa nasema hivi. Nataka munisikize kwa makini jameni. Sawa sawa watu wa vihiga. Safari hii hatutaki tufanye makosa. Sawa sawa na hatutaki tufanye siasa ya makelele tusijue tunaenda kupiga kura kwa sababu gani wewe saa ile utaenda kupiga kura usikize vizuri unaenda kupiga kura kwa sababu gani tunaelewana unajua tumezoea wale watu wanatuletea makelele hapa he he tv mtiala la ria oh alafu kura inapigwa wewe ujui kura ilipigwa kwa sababu gani ule hajakueleza tv maana yake ni nini Hacha kueleza tialala maana yake ni nini na wewe tayari umepiga kura sio ni hasara mnataka twende kwa hasara aina hiyo tena situsikize basi ndio tujue maana tunapiga kura for what reason ama niaje my friends ngoja kwanza niwafundishe biblia sikia sikia ukisoma biblia kwa matayo yeye mnanielewa kwa matayo Sawa sawa. Kumi na tisa na mstari wa ishirini na sita. Wale wafuasi wa Yesu walimuuliza Yesu. Sasa bwana Yesu, sisi tumewacha bibi zetu. Tumewacha kazi zetu. Tulikuwa wavuvi. Tumewacha hiyo kazi yote tumekuja kukufuata. Sasa kwa hii safari yako tumekuja kukufuata, tutapata nini kwa hii kwa hii kwa hii safari yako. Mnanielewa? Yeah. Tunaelewana? Yeah. Vile vile wewe mpigaji kura wa hapa Vihiga, lazima mtuulize. Sisi tumekuja hapa kufuata Dr. Ayodi. Tumekuja hapa kufuata Sloya. Eh? Sawa. <laughs> sawa sawa. Aya. Ndiyo? Tumekuja hapa kufuata huyu mama anaitwa Adagala. Tumekuja hapa kufuata huyu gavana wetu anaitwa Agoi. Lakini wewe lazima usikie Sloya amesema nini? Ayodi amesema nini? 
Adagala amesema nini? Agoi amesema nini? Ndiyo siku ile unaenda kupiga kura unajua unapiga kura kwa sababu gani? Lakini sasa ukikuja na tarum... na kwanza wewe mama sasa hii tarumbeta. <laughs> sasa tarumbeta. Unajua tulikuwa tulikuwa tumeambiwa kwa kitabu ya Mungu tulikuwa tumeambiwa hii tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Kwani wewe mrembo umetupangia twende mbinguni leo? <laughs> Ngoja tuliza boli bado tuko. Si namna hiyo? Tunaelewana watu wa viiga. So mimi nataka tukubaliane hivi. Sisi tumekuja hapa na nataka munisikize kwa makini kwa sababu tarehe tisa ni siku ya muhimu sana. Mimi nimekuja hapa viiga mara nyingi. Mimi nimekuja hapa viiga tukaanzisha ile barabara ya kutoka Ekwanda kule. Ikakuja Luanda, ikaenda Esirulo, ikakuja mpaka Magada. Si namna hiyo? Nimerudi hapa tukaanzisha hii barabara ya Jisambai. Si ndio? Inaenda sh, e, Shamahoho, itaenda baadaye mpaka Muhudu, itaenda baadaye mpaka kule Museno. Nyenye mnanielewa? Hapa tumeanzisha barabara ingine kutoka Magada ambaye inaenda mbali alafu itaenda Wemilabi alafu itaenda tena mpaka Luanda. Tunaelewana? Tumepanga hiyo barabara ingine kutoka Mago ambaye itaenda Mululu. Si ndio? Mimi nataka niwaambie Hiyo kazi yote tumepanga kwa sababu tunataka saa ile Kenya inasonga mbele vihiga iko sambamba na Kenya ingine. Sawa? Hapa hapa vihiga nataka munisikize. 2013 watu wenye walikuwa na stima hii vihiga walikuwa ni watu 1014. Lakini leo na nimekuja hapa mara nyingi mambo ya stima. Leo tumefikisha watu 1900 ambao wako na stima. Na mimi nataka niwaambie katika Kenya kwanza tumesema hiyo stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnanisikia watu wa Vihiga? Mnanisikia? Hapa hapa Vihiga 2013 mulikuwa na college moja hapa Kaimosi. Si ndio? Leo tumejenga college Emohaya Tumejenga college Sabatia pale Lotego, tumejenga college pale Chenzeiwe kule Vihiga. Sasa tuko na college tatu mpya kwa sababu tunataka vijana wa Vihiga wasibaki nyuma wakati tunasomesha watu ufundi, teknolojia na zile taaluma zingine. Nyinyi mnanielewa? Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba vijana wa Vihiga wapate ujuzi wa ufundi taaluma zingine pamoja na ufundi pamoja na teknolojia ndio wakati tunapanga ajira ya vijana wa Kenya vijana wa hapa Vihiga wawe katikati yao Nyinyi mnanielewa Nyinyi mnanielewa Hapa hapa Vihiga mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu jameni tunataka tutembee hiyo barabara na ndio mimi nimekuja hapa leo sisi viongozi hawa wengi tuko hapa na Amazon King eh, party leader wa pa kutoka pwani governor wa kule eh, Kilifi ako hapa na sisi Moses Wetangula ako hapa na sisi viongozi wengine wengi tuko hapa pamoja na mimi nataka ni mtuelewe sawa sawa na tumekubaliana sisi wote ya kwamba mwaka huu ni lazima tubadilishe serikali. Mimi nataka niwaulize, si mnajua mashindano iko kati ya Kenya kwanza na watu wa kuzimia? Si mnajua hivyo? Na wale watu wa kuzimia kwanza wamesema ati agenda yao, ile mtu yao candidate wao amesema pamoja na running mate wake. Ati hata running mate wake atakuwa waziri wa kufanya mambo ya kubadilisha katiba. So wamesema ajenda yao number one, ati ni kubadilisha katiba. Waongeze vyeo ya viongozi. Waongeze mamlaka sijui ya nani. Sijui wapangie sisi ile mambo ya rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa mbale watu wa vihiga. Sisi kama Kenya kwanza tumesema 
mambo ya katiba ingoje tupange kwanza mambo ya uchumi mimi nawauliza watu wa vihiga nyinyi watu wa vihiga mnasema tupange katiba kwanza ama uchumi kwanza katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi wale wanasema uchumi kwanza nione wale wanasema uchumi kwanza Munakubali tupange uchumi kwanza Munakubali tupange uchumi kwanza na ndio sababu hiyo tumekubaliana ya kwamba tunaanza kupanga uchumi na mumesoma kwa manifesto yetu tunaanza kupanga uchumi kwa kupanga kupunguza gharama ya maisha tunaelewana kwa kupanga kupunguza gharama ya maisha nyinyi mnanielewa mbona tunasema tunaanza kupanga kwa kupunguza gharama ya maisha kwa sababu wananchi wengi wanaangaika katika taifa letu la Kenya bei ya mbolea sasa imekuwa shilingi elfu sita na mia nane bei ya gorogoro ile ilikuwa hamsini saa hii ni shilingi mia mbili ni kweli ama si kweli kweli ama si kweli hata mimi nilikuwa kule isiolo juzi mtu wa isiolo akaniambia ati bei ya unga imezidi bei ya sufuria yenye mnanielewa watu wa hapa vihiga mnanielewa ndio sisi kama Kenya kwanza tunasema hivi kabla hatujapanga mambo mengine yote kwanza tutabadilisha na kupunguza gharama ya maisha kwa kumsaidia mkulima azalishe chakula kingi na mkulima tutamsaidia tumpatie mbegu tupunguze gharama ya mbolea na tuondoe wale wakora katikati wanaosababisha bei ya chakula iende juu tuwaondoe kwenye barabara ya soko na tupange mambo ya soko iwe sawa sawa ili mkulima aweke pesa kwa mfuko chakula ifike hapa ikiwa bei nafuu na kila mtu aweze kulisha familia yake tuondoe aibu ya njaa kwa taifa letu la Kenya <coughs> Tunaelewana 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 Jambo la pili na mimi nataka munielewe kabisa Tunasema tunapunguza gharama ya maisha kwa sababu nasimama hapa vihiga kusema 2018 kabla ya hii maneno ya handshake bei ya mbolea ilikuwa shilingi elfu mbili na mia nane hawa watu wa handshake saa hizi wamefikisha bei ya mbolea 6700 ni kweli ama kweli kabla ya handshake 2018 korogoro ilikuwa shilingi eh, shilingi hamsini saa hii korogoro ni shilingi mia mbili na ishirini hawa watu wameharibu wajaribu wameharibu wajawaribu waende nyumbani wasiende nyumbani watembee wasitembee waende nyumbani wasiende nyumbani ndio mimi nataka niwaambie ndio mimi tunasema hivi kama Kenya kwanza tunatumia nafasi ya serikali kupunguza gharama ya maisha jambo la pili nyinyi vijana wa hapa vihiga mimi nataka vijana munisikize vizuri. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa vijana? Tumesema kama Kenya kwanza. Tumekuwa tukipanga mambo hii ya siasa, tunaongea mambo ya ajira, tunaongea mambo ya vijana, miaka nenda, miaka rudi, hakuna mpango kamili. Hata ile mpango tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, hawa majamaa wa Hanshik walikuja wakasambaratisha hiyo Big Four, wakaharibu mpango ya housing wakaharibu mpango ya manufacturing hiyo mpango yote ikapotea wakatupeleka mpango ingine ya kubadilisha katiba wakatuingiza huko kwa BBI wakatupeleka kwa rege alafu wakaturingia ati nobody can stop rege lakini rege si ilisimama rege ilisimama haikusimama ilikwama haikukwama ndio mimi nataka niwaambie nataka munisikize kwa makini na musikubali hekaya ya Abu Nuwas wale watu wanakuja hapa wale watu wanakuja hapa mbali na kuongea wanasema oh vijana tibi 
Eh, vijana tialala. Sijui vijana ria. We unapiga kura, ujui ria ni nini, ujui tipi ni nini, kura yako inapotea. Mimi nataka niwaambie vijana munisikize vizuri. Tumesema kama Kenya kwanza kwa mara ya kwanza tutakuwa na Marshall Plan ya ajira ya vijana wetu. Tutaweka pesa bilioni miambili Vijana Vijana nataka munisikize Sawa sawa Nimesema hivi Kama Kenya kwanza tuko na Marshall Plan Ya ajira ya vijana wa Kenya Tuko na vijana zaidi ya milioni tano Wamemaliza shule Wako na certificate, diploma na degree Shida yao ni ajira Ni kweli ya maskweli Hata hapa katika hii mkutano Situko na vijana Wenye hawana ajira Ebu nione kila kijana mwenye ana ajira nione kwa mkono Haya <coughs> Sawa 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 So tunasema hivi Kama Kenya kwanza tuko na Marshall Plan ya ajira ya vijana wa Kenya Tumesema kupitia kwa leather industry na textile na agroprocessing na value addition na manufacturing na housing tunaweka bilioni miambili kupanga ajira ya nyinyi vijana wa taifa letu la Kenya <coughs> Sawa 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 Jambo la tatu na nyinyi vijana nataka munisikie vizuri kwa sababu yale maneno tunasema hapa ni maneno ya maisha yenu. Tunataka tupadilishe maisha ya watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya. Na haya maneno tunapanga, tunapanga kwa ajili tunataka watoto wetu katika taifa letu la Kenya wapate heshima, wawe na ajira, wawe na kazi, tuweze kwenda mbele tukiwa pamoja. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la tatu tumekubaliana ya kwamba Sawa 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 Tumekubaliana ya kwamba vile vile tumesema kazi ni kazi Tumesema kazi ni nini Kazi ni nini Hata kama wewe mtu wa vihiga hata kama biashara yako ni kidogo Tumesema safari hii tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida tumesema tunachukua bilioni hamsini tunaweka kwa biashara ya micro small and medium enterprise ili tuhakikishe mama mboga boda boda mtu ya kiosk na wale wengine wote wanapata nafasi ya kufanya biashara kwa sababu ni haki yao tukiwa kama taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na jambo la mwisho. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tutakuwa na bima ya afya ambayo itahakikisha kila mkenya anaenda hospitalini, anatibiwa, anaenda nyumbani bila ya kulizwa pesa yeyote kwa sababu gharama yote ya hospitali italipwa na bima ya afya ambayo itawajumuisha wa Kenya wote Tumekubaliana Asante. Aya. Aya. Sawa sawa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Eh hey, naona mmechacha sana nyinyi. Lakini
Aya, asante. Aya, tuendele. Bas, tumekubaliana? 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 So, hiyo mpango ndiyo mpango yetu. Sawa sawa. Lakini leo mnajua ya kwamba hii kazi yote sasa inaisha tarehe tisa mwezi wa nane Si ndio tunaenda kupiga kura? Tarehe tisa mwezi wa nane Watu wapiika mko tayari? Tarehe tisa mwezi wa nane Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Very good. Nikisema Arambi tunasema Kenya kwanza. Arambi. Arambi. Bas. Asante sana. Aya. So, naamini ya kwamba tumekubaliana tarehe tisa mwezi wa nane Kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Kura yenu ni ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla hapo. Very good. Aya. Kura yenu. Kura yenu. Kura yenu ni ya kuzimia ama Kenya kwanza? Ebu nione kura ya Kenya kwanza nione kura ya Kenya kwanza Basi Asanteni Asanteni sana Wacha nichukue nafasi hii ngojeni Wacha nichukue nafasi hii Asanteni sana vihiga kwa kupanga mambo yenu vizuri Si namna hiyo Wacha nimuite Papa wa Roma Mheshimiwa Moses Masika Weta Ay 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 Sawa sawa Pijana Nataka kuwaomba eh. Munipe masikio yenu kwa dakika tano Alafu ndiyo munipikie tarumbete na makofi eh. Sawa sawa. Tumesikizana. Mulembe bandu befwe. Mulembe kandi. Mulembe kandi. Mulembe kia ruto. Mulembe kia musalia. Muli moyo Mwasi mlekuwa na papa wa Roma Aya Leo Tumekuja hapa ingo Tumekuja kuongea na fijana wetu Tumekuja kuongea na mama zetu Munajua hapa vihiga Mienye mimi na wapenda sana kwa sababu nyinyi ndiyo mmenipa bibi. Sinejelebu kwe. Nejelebu kwe. Leo tunataka kuwaomba. Tumebaki na siku 26 ili tupige kura. Na hii kura tunaenda kupiga ni ya kuteremusha bei ya unga. Katika siasa yangu muda mrefu sijaona wasichana wakipiga kelele kwa siasa. Na waomba msikize tu mami. Mulare keresia. You know you are my daughters eh? Sasa ni vizuri kusikiza message yetu. Hata hawa vijana wenye tunataka kupigia kura wanataka kujua tunaenda kufanya nini. Kwa sababu mimi na msalia tuliungana na chief hustler tukasema lazima tubadilishe nchi yetu 
Tukasema maisha yako kama kijana ina maana zaidi kwa inji yetu. Hata we kijana zaizi kama ona chapa kwa mfuko wezi katia mdemu. Ama si kweli. Ni kweli. E, lazima tulete mambo mzuri ukiwa na chapa ukikatia dem anafall mara moja. Leo tunataka kuambia tarehe tisa mwezi ujao ni siku ya muhimu sana ndugu zetu kwa sababu hiyo kura tunaenda kupiga ni kura ya kandarazi tumekubaliana what is the worth of your vote kura yako ina maana gani na mimi kama baba yenu papa wa Roma bora tuingie kwa serikali nafasi zenu ziko guaranteed nafasi zenu ziko guaranteed tutateremusha bei ya unga tutateremusha bei ya mbolea kijana nataka ule mtu wa tv anione ili watu wa Mombasa pia wajue papa wa Roma alisema nini hapa si ndio tukimalizana na hiyo kura tunaingia kwa serikali Munajua sisi watu ya mlembe tumekuwa wakarimu sana. Tumepigia huyu jirani yetu kura mara mingi. Tukapiga kura mpaka akaanza kusema yeye ni muluya kuliko weta na Msalia. Na mnajua hiyo ni porojo. Ndiyo tunawaomba vijana. Unajua hawa viongozi wetu ambao wako hapa yule mtapigia kura ndiye tutachukua. Ule mtapigia ndiye tutatembea na yeye. Sawa sawa. Kwa hivyo weka kura yako kwa sababu kura yako ni siri. Leo tukiwa hapa tunataka kuwarai ya kwamba Kenya mzima tumezunguka. Niko hapa na rafiki yangu wakili mwenzangu anaitwa Governor King kutoka Kilifi. Na mnajua unajua wengi wenu bado ni watoto. Mwaka wa stini na tatu baba yetu wa kisiasa Masinde Moliro na baba wa mijikenda wa kisiasa anaitwa Ronald Ngala walishikana hivi ndio wakaleta sasa ile tunaiita devolution na kingi amekuja hapa kwa sababu kwake ameshika watu wako kwa Kenya kwanza. Na hapa tunataka weta na Musalia na nyinyi nyote tuingie Kenya kwanza. Wacha nione hapa kura ya William Samoe Ruto tuone. Sawa sawa. Sawa 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 sawa. Okay. Unajua kwa kizungu tunasema vihiga is full of the exuberance of youth and power. Now this exuberance of youth and power includes listening. You can cheer but you must also listen. Ukisikia okay, ndio unapiga makofi sawa sawa. Hata hujasikia weta amesema nini unapiga makofi tu. Na maliza kwa kusema. Mnajua tarehe tisa Musikae nyumbani. Lazima tubufundishe huyu kitenda wili a lesson in politics. Ya kwamba kama alifikiri sisi ni wajinga tumeerevuka. Na tukierevuka yeye yako nini? Mashakani. Mtaamka kupika kura. Mutatupa kava na wa Kenya kwanza. Sema Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Kenya kwanza. UDA ANC 
Ford Kenya, Pa, Tojibebe, Yote, Nitimu Moja. And the person we are fighting to retire, Rais Uhuru Kenyatta, ameshikana na mutu anaido project yake, Muzee wa Kitendawili. Taretisa Uhuru akienda katundu kupumuzika na heshima yake, Kitenda wila ende bondo pia apumuzike. Sawa sawa. Wacha sasa ni waitie rafiki yangu wakili governor wa mihula miwili anaitwa Amazon Jeffa Kingi Viga hoye Viga mambo Mambo Nimewaletea salamu kutoka pwani mmezichukua. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja peke yake vihiga. Kama mjuavyo na papa wa Roma amezungumza hapa. Ni kwamba kisiasa pwani na western sisi ni mapacha kisiasa. Kweli si kweli? Na haikuanza leo. Ilianza wakati wa Ronald Ngala na nani na Masinde Muliro. Kwa hiyo sisi saa zote tuko mapacha. Na uamuzi wa kisiasa unaofanywa Western huo huo ndio uamuzi unafanya wapi? Unafanya pwani. Nataka niwaambie hivi higa. Sisi kama wapwani tumeamua kwamba safari hii hatutaenda na mzee wa kitenda wili Tutasafiri na nani? Tutasafiri na William Samoe Ruto. Tutasafiri na nani? Na William Samoe Ruto. Wapi kura ya Ruto hapa? Wapi kura ya Ruto hapa? Asanteni sana. Na tunataka tuambie hivi higa. Ikiwa sisi kule pwani tumeamua. Je, nyinyi hapa vihiga Western Mumeamua tunaenda na kitenda wili ama tunaenda na Williams William Samoe Ruto Wapi wanasema tunaenda na Ruto Wapi wanasema tunaenda na Ruto Bas Ikiwa mumeamua Ikiwa mumeamua kwamba tunaenda na William Samoe Ruto hakuna haja nipoteze wakati kumwombea kura hapa Iko haja Iko haja Sivihiga ni Ruto Asanteni sana Papa wa Roma Tafadhali Aya 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 Basi Wangwana wa Bihiga Tumeelewana jameni Sasa kwa makini Mimi nataka ni, wa, ni waombe Kwa heshima kubwa Tumuzikize Mweshimiwa Masadia Alfred Agoi Kandidate wetu wa governor